J'ai dû me débattre avec. Mais ce qui s'est finalement passé, c'est que les gens ont commencé. Ma famille, et ça, ils l'ont pris de manière très intéressante. J'ai un frère et une sœur qui sont du genre, « Ouais, John, tu l'as dit. On te croit, pas vrai? » Et puis, j'ai d'autres frères et sœurs qui sont plutôt du genre, « Tu es complètement fou. Nous sommes catholiques et ça ne fonctionne pas. » Je respecte et aime ces personnes, car la spiritualité est un parcours très personnel. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission John Davis. Comment ça va, John? Je me porte très bien. Merci beaucoup, Alex, de m'avoir invité à participer à l'émission. Je suis impatient de discuter avec toi, mon ami. Tu as une histoire vraiment intéressante. Je n'ai jamais eu quelqu'un comme toi dans l'émission auparavant. Nous avons eu des gens qui se souviennent de vies antérieures et de souvenirs d'avant la naissance et tout ça. Tu sais, l'homme assis derrière toi et qui nous regarde, c'est Monsieur, euh, Seigneur Jésus. Il a fait de nombreuses apparitions dans l'émission lorsqu'il s'agissait d'expériences de mort imminente. Je fais souvent la plaisanterie qu'il est l'homme le plus assidu de l'au-delà, car il donne l'impression d'être partout à la fois. Je suis très intéressé par votre parcours. Ma première question, monsieur, est comment avez-vous débuté votre voyage spirituel? Quelle était votre vie avant cette quête? Les sujets sur lesquels nous allons nous entretenir? D'accord. Eh bien, j'ai été élevé dans une très bonne famille catholique, sept enfants au total. Donc, évidemment... Ma mère détenait un master en liturgie et était en charge de la doctrine liturgique au sein de notre Église. Elle était profondément catholique, mais également très spirituelle dans son approche. Elle était l'incarnation même de l'amour. Dans l'ombre, elle s'adonnait à des œuvres de charité, gardant le silence sur ses actions. Ce n'est qu'après son décès que nous avons pris connaissance de toute l'étendue de sa générosité. Mais avec le passage des années, lorsque j'ai atteint l'âge de 18 ans, ma mère est venue à moi et m'a dit, « John, la spiritualité est un chemin personnel, alors va et découvre par toi-même. » Ce en quoi tu crois. Et là, je me suis dit, super, je ne suis plus forcé de fréquenter l'Église. Alors, je suis parti et j'ai exploré l'athéisme, le bouddhisme et l'hindouisme. J'ai réellement commencé à explorer et à expérimenter différentes choses et je suis parvenu à réaliser que je croyais qu'il y avait un Dieu. J'étais plutôt agnostique qu'autre chose. Je pensais qu'il y avait quelque chose. Je n'étais juste pas assez convaincu pour le dire, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Et ensuite, voulez-vous que je vous parle de ce qui s'est passé après? Bien sûr. Dites-moi ce qui s'est passé ensuite. Alors... J'étais animateur dans un festival de la Renaissance. Je faisais un spectacle comique appelé Hack and Slash. Nous avons mené des combats à l'épée partout dans le monde, y compris sur les lignes de front en Irak et en Afghanistan, ainsi que lors de six tournées avec l'USO. Et nous étions à un événement au Canada. Et je me trouvais à une fête chez un ami, assis là, au cours de cette soirée, un peu en retrait dans la pièce, et cette femme continuait sans cesse de me fixer du regard. C'était assez étrange parce que je savais pertinemment que l'homme juste à côté d'elle était son mari. Je me disais que c'était vraiment bizarre. Et puis, soudain, elle se lève, traverse la pièce et me dit, « Vous savez que vous avez marché avec Jésus, n'est-ce pas? » J'étais stupéfait. Je sais, je ne collais pas vraiment avec mon éducation catholique, d'accord? Je ne l'ai pas totalement. Enfin, bref. Et, en quelque sorte, j'ai un peu balayé ça du revers de la main. Et puis, environ deux, trois semaines plus tard, j'étais au festival Renaissance du Maryland, et ce camping-car arrive, et elle en sort. Elle était là, avec le groupe de son mari, pour faire le spectacle. Alors maintenant, cette personne qui vient de dire ça juste en face de moi, et je commence à être un peu curieux, alors je l'ai attirée vers moi. « Pourquoi tu ne me dirais pas ce qui se passe ?» Et elle a dit, « Eh bien, laisse-moi te faire une lecture. » Et j'ai découvert qu'elle était voyante. Et à l'époque, je n'étais même pas vraiment dans ce truc de voyance. Et elle me fait cette lecture qui, en gros, commence à parler du fait que j'ai marché avec Jésus dans une vie antérieure. Et là, je me dis... D'accord. Mais le truc étrange, c'est qu'à un niveau de surdose, cela semblait être tout à fait la réalité. Et ça m'a vraiment perturbé. Je me disais, comment je peux penser ça? Comment je peux ressentir ça? Alors, j'ai organisé une autre séance de lecture avec elle. Et lors de la troisième séance, en plein milieu, elle entre en transe complète et elle dit, « Jean d'antan, Jean d'aujourd'hui, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Je suis avec toi. Je t'ai toujours été fidèle. Je le serai toujours. » Et ça m'a vraiment perturbé. Et je me suis enfui. Littéralement, j'ai fait tout mon possible pour éviter de la croiser pendant les semaines qui ont suivi. Et je me disais, mec, c'est complètement de la folie. C'est juste pas correct. À cause de mon éducation catholique, il me disait que c'était mal. Et là, j'étais assis sur le site du festival avec une autre amie, une amie que je connaissais depuis des années, et en plein milieu de notre conversation, elle s'arrête net. Elle me regarde et dit, « Tu sais, tu étais bien le bien-aimé, n'est-ce pas? » Et moi, je, je ne sais pas, je suis confus. C'est quelqu'un d'autre complètement différent, quelqu'un de nouveau. 
Et j'étais là, mec, c'est tellement bizarre. Alors, ensuite, je continue à parler avec mon amie. Je faisais des bijoux et elle était à une foire holistique pour vendre ses créations. Et je suis allé lui rendre visite à l'exposition et je marchais le long de l'allée où tous les voyants étaient installés. Et cette femme interrompt une de ses consultations, se précipite dans l'allée, m'attrape par le bras et me dit que j'étais Jean le bien-aimé. Maintenant, je commence sérieusement à flipper. Parce que, tu sais, au départ, il y en a eu trois qui me l'ont dit. Et ensuite, ça a commencé à se produire de manière spontanée. À la fin, ils étaient 19 à émerger de nulle part pour me dire exactement la même chose. Et cela a fini par arriver à un point où, honnêtement, je suis une personne cartésienne. Je demande des preuves concrètes. Je ne veux pas me fier aux paroles des voyants. C'est ainsi que je pensais à ce moment-là. Et j'étais vraiment dans cet état où je veux des preuves, mais je pense que je deviens fou. Je pensais vraiment que je devenais fou. Et je me suis dit, « Dieu, donne-moi juste un signe. Juste un signe pour que je sache si je dois poursuivre dans cette voie. » Et j'avais acheté un livre intitulé « Edgar Cassy sur le millénaire », un petit livre de poche. Et là, je me dis, « Ouais, peu importe. Je souhaite juste consulter ce qu'il mentionne concernant le millénaire. » Alors, j'ouvre le livre à la page 32 et là, en plein centre de la page, il est clairement indiqué que Jean le bien-aimé sera à nouveau appelé Jean. Et là, je me dis, j'ai tout de suite commencé à chercher activement un psychothérapeute spécialisé dans les régressions de vies antérieures. Et je ne voulais pas simplement quelqu'un qui avait suivi un cours en ligne ou quelqu'un qui avait lu un livre et qui allait pratiquer la régression. Je voulais un véritable psychologue, un hypnothérapeute qui pourrait vraiment rendre justice à la pratique. Et j'ai trouvé une dame en Virginie et j'ai fini par y aller. Et je suis allé la semaine précédente et elle m'a guidé à travers une méditation pour que je puisse m'habituer à sa voix. Et pendant une semaine, j'ai dû rentrer chez moi et méditer avec sa cassette. Et puis, le, euh, la semaine suivante, je suis revenu. Quand je suis revenu, elle m'a installé confortablement, allongé là, elle m'a conduit dans cette séance d'hypnose, de thérapie par hypnose. Elle vous soulève doucement puis vous redescend lentement dans l'état d'hypnose. Ensuite, j'ai ouvert les yeux et j'ai ressenti une intense expérience viscérale. C'était comme si je me tenais là, sur cette rive précise. Le sol était à la fois sablonneux et parsemé de roches, et je pouvais sentir le vent. Je pouvais vraiment sentir l'air frais. Et il y avait juste des gens qui se promenaient, et j'étais genre, « Oh, la vache !» Et j'ai baissé les yeux et mes jambes étaient nues. Et je me suis dit, « Ah ah !» Pas un apôtre, parce qu'il portait toujours des robes, n'est-ce pas C'est à quel point je réfléchissais peu à l'époque. Plus tard, en faisant mes recherches, parce que j'aime vraiment approfondir les choses, j'ai découvert que ce que je portais s'appelait en fait un manteau de pêcheur. C'était littéralement ce qu'il mettait pour aller pêcher sur le lac de Tibériade. Parce que s'il portait des robes et tombait à l'eau, il risquait de se noyer. Et avoir les bras et les jambes nus, c'était comme un maillot de bain d'une seule pièce de Galilée. Et donc je suis là. Je vis toute cette expérience. Et elle me demande... Quel est le prochain moment le plus important? Et ça a évolué avec des gens qui couraient sur la plage devant moi. Et je regarde ces personnes qui courent et je me dis, well, il y a des gens qui courent. Et je me retourne, je regarde et il y a une foule plus loin sur la plage. Et pendant que je regarde au loin sur la plage, je lui dis qu'il y a une foule. Elle me demande, tu veux voir ce que c'est? Je réponds, oui. Je me dirige donc vers la foule. Et là, il y a vraiment beaucoup de monde. Je me fraye un chemin à travers pour atteindre le centre. À mesure que je me rapproche du cœur de la foule, je commence à ressentir des sensations, cette sensation de pur amour inconditionnel. Et je m'ouvre à la foule, et je le vois, ce type, tu vois, le voir là, debout. C'est en fait une peinture que j'ai réalisée à partir de cette régression. Et je pouvais le sentir, je pouvais vraiment sentir sa présence. Vous m'entendez dire dans la régression, « Oh mon Dieu, je peux le sentir. » Et là, j'ai commencé à halter, complètement submergé par cette sensation intense. Et puis, il m'a regardé, comme s'il me reconnaissait, et il a souri, il s'est approché, il a levé la main, il l'a posé sur ma poitrine, et j'ai eu. Dans ma régression, j'ai vécu ce que la plupart des gens pourraient considérer comme une expérience de mort imminente. J'ai quitté l'illusion d'ici, et je me suis retrouvé dans cette étendue pure et immaculée, et conscient qu'il y avait de la distance. Mais on ne voyait pas de mur, on ne percevait pas la distance. On savait juste qu'on était dans une étendue de blanc infini. Et j'ai ressenti une unité totale avec tout et avec tous en même temps. Et le régressologue, lui, était perplexe. Elle fait genre, tu es avec lui ou tu es lui Et je réponds, je suis en lui. Et j'ai dit, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Et elle m'a laissé dans cet état, continuant à essayer de me faire sortir de là. Et elle fait genre, reste autant que tu as besoin. Je finis par y rester environ 7 ou 8 minutes, ce qui, soit dit en passant, 
si jamais tu as entendu parler de ma régression. J'ai retiré cette section parce que l'on peut m'entendre gémir pendant environ 7 minutes. Et c'est juste que, effectivement, tu pourrais prendre ça et l'utiliser pour me faire du mal. Mais ensuite, elle pose la question. Quel est le moment le plus important qui suit Et le moment le plus important qui venait après, c'était moi, éprouvant et vivant intensément toutes mes peurs et mes angoisses. Et là, j'ai eu une prise de conscience totale que pour entrer dans le monde physique, il fallait ressentir cette séparation d'avec cet amour si profond. Fait partie de la connaissance et de l'expérience de cet amour. Car si nous n'avions jamais eu cette base de nos peurs et angoisses, nous ne pourrions jamais connaître pleinement l'amour. Nous ne pourrions jamais connaître Dieu pleinement, à moins d'être ici pour expérimenter cette base. Et puis, cela devient très clair. Laissez-moi comprendre la ligne. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car nous descendons dans cette expérience terrestre, dans la vallée, et nous marchons à travers l'ombre de la mort. Nous nous trouvons dans un lieu où la mort est une possibilité pour le corps, mais nous ne sommes pas uniquement du corps. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Et ainsi, nous descendons dans cette vallée pour vivre l'expérience de la séparation, afin que nous puissions connaître Dieu de manière plus complète. De, dans une séance de régression, l'une des pratiques courantes consiste à guider la personne jusqu'à la fin de sa vie, et cela est fait spécifiquement pour qu'elle puisse vivre une expérience marquante, à la fois sensorielle et physique. Une expérience émotionnelle pour qu'il puisse se dire « Oh, cela c'est réel ». Quand elle m'a conduit à la fin de la vie, ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que dans la vie du vieux John, et je tiens à préciser du vieux John spécifiquement, parce que moi, je suis le nouveau John, pas l'ancien. Je ne saisis pas forcément ce qu'est la réincarnation. Je ne suis pas assez vaniteux pour prétendre tout savoir. Je ne suis pas sûr d'être le seul à détenir ces informations ou ces souvenirs. Peut-être que des milliers d'entre nous, peut-être que nous tous, avons la capacité d'y accéder. Mais peu importe qui vous étiez, ce qui compte, c'est qui vous êtes dans l'ici et maintenant. Elle demande, quel est le moment le plus important qui vient ensuite? Encore une fois, que ressentiriez-vous à l'idée de voir sa mort? Mais pour John, ce qu'elle disait, c'était la mort de Jeshua ben Joseph. C'est ainsi que je l'appelais. Et les yeux fixèrent la crucifixion. Et au cours de ma régression, vous pouvez m'entendre crier et me sentir submergé. Car lorsque je le regarde, il n'est plus que une masse informe d'hommes, ensanglantés et meurtris. Encore une fois, j'ai pris mon histoire et j'ai commencé à noter des détails. Et il y a beaucoup de détails là-dedans qui sont assez macabres. Mais plus tard, j'ai découvert qu'ils étaient plutôt précis, comme par exemple. La seule preuve qu'ils ont d'une crucifixion romaine est un clou à travers la cheville, les os de travers. Et, dans mon souvenir, ses pieds étaient sur les côtés de la croix, avec des clous traversant les os des chevilles pour se fixer sur le côté de la croix. Il n'y avait pas la petite plateforme sur laquelle on pose les pieds, comme on le voit toujours sur les croix. Et les autres clous étaient ici, pas ici, comme on le voit toujours. C'était comme s'ils enfonçaient des clous à travers l'os pour garantir que tout reste en place. Je revenais donc avec ces petits détails d'informations que je pouvais rechercher, ce qui était absolument génial. Mais après cela, je continuais et je commençais à vivre toutes sortes d'expériences très intéressantes, juste avec l'idée de prendre ce que j'avais appris et cette compréhension que nous sommes ici pour faire l'expérience de nos peurs et de nos angoisses. Et en prenant conscience de cela, ce que nous pensons et la façon dont nous traitons nos expériences se concrétisent et prennent forme dans notre environnement. C'est ma plus grande leçon tirée de tout cela être pleinement présent dans l'instant présent et prendre pleinement conscience que vos pensées sont créatrices, ainsi que de votre relation à la peur et à l'amour. Et comment vous créez votre monde J'espère que voilà mes lecteurs. C'est un récit incroyable, ou plutôt une histoire incroyable de ce que vous avez vécu. D'accord, donc vous avez ces nouvelles informations. Que vous avez marché avec Joshua et... Vous décidez que connaître ces informations est une chose, mais en faire la divulgation en est une tout autre. Comment ont réagi les gens autour de vous, y compris votre famille et votre mère, à ce que vous faisiez, vos collègues ainsi que vos amis? Comme je le dis souvent dans l'émission, les invités ont parfois eu un éveil spirituel, sont médiums, voyants ou ont survécu à une expérience de mort imminente. Ils ont tendance à créer un vide autour d'eux. Révéler avoir vécu une telle expérience vide souvent la pièce. Comment avez-vous psychologiquement géré cela? Quelle a été votre expérience? Pendant une longue période, j'ai choisi de ne pas en parler, car je ne désirais pas être perçu comme celui qui se prend pour Napoléon. 
Car dans les vies antérieures, c'est toujours quelqu'un du genre, j'étais Alexandre le Grand. Bien sûr, je n'étais pas Bob, le gars qui ramassait le crottin derrière l'âne. Je n'étais pas ce type-là. Et je ne souhaitais vraiment pas être ce genre d'individu qui s'imaginait être un personnage célèbre de l'histoire. Et j'étais là, genre... J'ai dû lutter avec ça. Mais au final, les gens ont commencé à prendre des mesures. Ma famille l'ont pris. De manière très intéressante. Vraiment. J'ai un frère et une sœur qui sont genre... Ouais, John, tu l'as dit. On te croit, n'est-ce pas j'ai d'autres frères et sœurs qui sont genre « tu es complètement fou ». Nous sommes catholiques, et cela ne… Je les respecte et les aime, parce que la spiritualité est un chemin personnel, et nous trouvons chacun notre propre voie. Dans la Bible, il est dit, « Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. » Je crois que l'on peut trouver l'amour dans n'importe quelle religion du monde, mais la question est de savoir si vous trouvez l'amour ou si vous trouvez le jugement. Et si vous trouvez le jugement, la peur, l'anxiété et le besoin d'avoir raison, alors vous n'êtes pas vraiment inclusif. Parlons donc à présent de ma mère, car ma mère, elle est juste là sur cette photographie ici. Ma mère, titulaire d'un master en liturgie, est vraiment une personne incroyable. Dès mon plus jeune âge, elle m'a initié à la spiritualité. Je vais lui en parler. Elle est totalement réceptive, absolument réceptive. Mais elle ne m'a pas forcément révélé à quel point elle était ouverte à cela et combien cela la rendait un peu nerveuse. Et elle est allée voir son prêtre catholique, un pur Irlandais, avec les cheveux séparés au milieu, n'est-ce pas Ah, il arrivait tout droit d'Irlande. Puis elle lui confia, « Mon père, je suis extrêmement inquiète. Mon fils s'imagine être un apôtre réincarné. » Et le prêtre a fait un geste. « Ne rejetez pas cela, c'est peut-être vrai. » Pour ceux qui ne le voyaient pas, il a fait volte-face et a jeté un coup d'œil par-dessus chacune de ses épaules avant de se mettre à parler. Cela pourrait bien être vrai ce qui est toujours fascinant. Vous savez, ce qui est toujours intéressant. Et ce que j'ai appris en parlant avec diverses personnes, c'est que leur façade publique diffère beaucoup de leur comportement en privé. Récemment, en discutant avec un physicien quantique, je lui ai dit, « Tu sais, ils doivent tous avoir un certain sens de respectabilité au sein de leur communauté. S'ils partageaient franchement leurs pensées, ils seraient rejetés. Mais en privé, lors d'un dîner avec des amis intimes, chez eux ou en buvant un verre avec un ami, leurs paroles diffèrent. Ce qu'ils disent est en confiance contraste et fortement avec ce qu'ils signent dans l'enseignement académique. C'est intéressant, et cela concerne tous les segments de la société, car il y a 20 ans, j'ai révélé cette histoire. Un livre a été écrit à mon sujet intitulé « John d'autrefois, John de nouveau » par le premier voyant qui m'a consulté. Et son livre est toujours sur Amazon. Je ne touche rien dessus, donc je n'essaie pas de vendre un livre. Exactement, c'est à elle. Mais je donnais des conférences partout dans le pays. Je prenais la parole à l'Association pour la recherche et l'éveil, intervenais dans des églises de l'unité, des centres métaphysiques, et je me retrouvais même au Canada pour faire des interventions. Et j'ai réalisé que tout le monde était trop investi dans qui j'étais et non dans le message que je tentais réellement de transmettre. Alors, j'ai décidé que j'allais diffuser cette information plus largement, et je vais l'entourer d'un vocabulaire différent. Et je vais arrêter de prêcher à des convaincus, et je vais commencer à chercher des gens qui ont besoin d'être guidés. Alors... Je suis devenu conférencier motivateur pour des entreprises. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que je donnais ces discours et je faisais des interventions vraiment captivantes. Et je vais vous donner un exemple concret. À la fin de mon discours, je choisissais la personne la plus timide que je pouvais identifier dans mon public. Je les invitais à monter sur scène devant tout le public. Et simplement en gérant leur peur et en recentrant leur attention sur le moment présent, ils apprenaient à manier un fouet et à atteindre des cibles placées dans ma main en seulement cinq minutes. Exactement, littéralement. Mais il s'agit simplement de savoir le gérer. Mais ce que je découvrais, c'est qu'à la fin du discours, je me tenais là et les gens venaient me disant « merci beaucoup, c'était génial ». Et il y avait toujours un groupe qui se tenait à l'écart. Et une fois que tout le monde s'était éloigné, ce groupe s'approchait et il se penchait vers moi. Il murmurait « je sais de quoi vous parlez ». Il ne voulait pas le dire dans l'environnement professionnel. Exactement. Mais oui, sûr. nous cachons parfois notre spiritualité par peur. Peur d'être différent. Et en réalité, cette peur d'être différent et la peur de ne pas être aimé. Donc, cela revient à l'élément de base. Nous avons peur de ne pas être aimé, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour vivre cette peur de ne pas être aimé, ou ce sentiment, cette séparation. Mais c'est ce que nous devons surmonter. Le Bouddha a dit que le secret de l'illumination est l'éradication de la peur. Et dans le soufisme, il croit que Dieu est d'un côté du voile, et nous sommes de l'autre côté. Et notre vie est une lutte contre ce voile, et le voile, c'est notre peur. Donc, en fin de compte, il s'agit vraiment d'affronter nos peurs dans la vie. La peur est le plus grand moteur. 
Tout tourne autour de la peur, la crainte, la peur. La colère, c'est de la peur. La colère est peur. Tout semble tourner autour de nos peurs, d'une manière ou d'une autre, non? Et même quand ils affirment que, peur, que la peur numéro un des gens n'est pas la mort, mais plutôt celle de parler en public, c'est véridique. Cela est dû à la peur d'être exclu socialement du groupe. C'est tout à fait exact. Mais si vous réfléchissez à ce qu'est la peur, si vous l'analysez scientifiquement, la peur est une réaction émotionnelle à un événement futur qui pourrait se produire ou non, avec votre attention concentrée sur un résultat négatif. Donc la peur dépend d'un résultat négatif. Elle dépend de votre conviction en un résultat négatif. Je la nomme l'incertitude qui se focalise sur le négatif. Voilà ce qu'est la peur. Quand vous changez votre focalisation du négatif au positif, vous créez une expérience totalement différente. Pour vous donner un exemple, je parle d'être pleinement présent. La plupart des gens dans le monde, ils s'assoient dans leur moment présent et ressassent toutes les choses effrayantes qui leur sont arrivées dans la vie et ils décident que c'est ainsi que le monde fonctionne. Donc, juste ici, en cet instant, le monde est de cette façon. Alors, je crée davantage de cela parce que c'est là-dessus que je me concentre. C'est là que réside ma croyance. Ma foi est là. La Bible dit que tout ce que vous demandez au nom de Dieu vous sera accordé si vous avez la foi. Moïse a dit que le nom de Dieu était « Je suis ». Donc, je suis une victime de cela, un produit de cela, une personne horrible à cause de cela. Et même Amazing Grace dit que je suis un misérable, n'est-ce pas Tout ça. Ça dit tout ça, n'est-ce pas Alors, ils se tiennent ici, en cet instant, et ils déclarent ces choses, « Je suis cela », et Dieu leur accorde cela. Car ils aspirent à cela, ceux atteignant un niveau supérieur de leur âme, pour l'associer à ton nom. Voilà les personnes qui, consciemment, acceptent cette quête. Voici mes racines, le produit de mes croyances antérieures, mais désormais, j'agis autrement. Ils se mettent à contester les croyances subconscientes qui les animent, prenant pleinement conscience de l'importance de rester concentré sur un résultat positif. Voyez-vous, la plupart imaginent avancer dans le temps de manière linéaire. Mais nous ne traversons pas le temps. Le temps passe à travers nous. Nous ne le sommes jamais. Pas concentré sur l'instant présent. Le passé n'est qu'une collection de souvenirs du moment présent. L'avenir, lui, est simplement un espace où nous projetons des objectifs pour notre prochain moment présent. Cependant, nous n'atteignons jamais réellement l'avenir. Quand nous vivons finalement ce que nous avions prévu, cela se déroule ici et maintenant. Ainsi, l'avenir nous rejoint et il devient de plus en plus tangible, au fur et à mesure qu'il se rapproche de nous. Par conséquent, ici, en cet instant précis, si nous maintenons notre attention sur le positif, j'accueille avec bonheur une santé parfaite. Et vous demeurez dans cet état. Ce que vous faites, c'est que vous portez cette réalité à l'avant-scène, la vivant intensément dans l'instant présent, et ensuite elle s'ancrera dans votre passé, s'intégrant à vos croyances subconscientes. Comme le dit la Bible, il faut naître de nouveau. Ce n'est pas la parole des témoins de Jéhovah. C'est ainsi, simplement. Laissez le passé derrière. Commencez à créer quelque chose de nouveau, apporter du neuf dans votre expérience. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir observer des gens dans ma vie, croire qu'ils peuvent sortir de leur fauteuil roulant, et si vous allez voir les témoignages sur ma page de consultation privée, il y a le témoignage d'une dame qui avait une tumeur et elle a commencé à devenir très présent et a commencé à pratiquer les affirmations positives. Eh bien, les affirmations, c'est aussi un sujet intéressant. Intention positive ou croyance positive, foi positive. Et sa tumeur a rétréci et cela revient vraiment à dire que chacun de nous c'est divin. Dans la Bible, le Jésuite dit, « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai accomplies. Vous êtes des dieux. C'est votre foi qui vous guérit. » Il ne se plaçait pas sur un piédestal. Il nous révélait le potentiel que nous avons et l'idée, l'idée que nous sommes un avec Dieu et que Dieu est un co-créateur. Nous sommes l'inspiration et le résultat. Dieu est le pinceau peignant notre existence sur la toile cosmique. Tous les outils dont nous avons besoin. Magnifiquement dit, cher ami. Magnifiquement dit. Euh, je vais approfondir un peu parce que je n'ai pas souvent l'occasion de parler avec quelqu'un qui a côtoyé Jéchou, pour ainsi dire. Donc, j'ai quelques questions que j'ai toujours voulu poser et dont j'ai entendu parler. J'ai étudié, j'ai fait des recherches dans des textes spirituels et tout. Mais la question qui m'a toujours le plus intrigué, parce que je suis aussi en convalescence, euh, je ressens de la culpabilité pour... Tu sais ce qui est amusant dans tout ça, Alex cet été, je vais publier mon tout premier ouvrage et il porte le titre « Le guide de la spiritualité pour les catholiques en rémission ». Amen, amen. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Ça va être incroyable. Mais 
ce qui m'a toujours profondément fasciné parmi de nombreux autres éléments dans les enseignements de l'Église. C'est cette vérité que Jésus est né. Blablabla bla, bla a commencé à se manifester quand j'avais 30 ans. En fait, le blablabla, bla, bla, c'est un souci que je traîne depuis que je suis gosse. Ah, si je pouvais remonter le temps jusqu'à l'ère de Seinfeld, le blablabla. Bla, bla. Alors, j'ai lu certaines écritures hindoues et philosophies yogiques suggèrent l'idée que Jésus aurait pu être un yogi. Vous connaissez Sri Isa, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, Pourriez-vous expliquer aux auditeurs ce qui s'est passé dans la mesure du possible depuis sa naissance jusqu'à maintenant, quand il est apparu en tant que maître à part entière? Bien sûr. Alors, permettez-moi de lier quelques éléments d'abord, donc toute l'histoire de la naissance virginale. Il est important de se souvenir que les livres de Matthieu, Marc et Luc sont respectivement attribués à Matthieu, Marc et Luc. Les théologiens et exégètes pensent que les textes bibliques viennent d'une source unique, non rédigée directement par leurs attributaires. La Bible actuelle est un amalgame et une compilation de divers écrits. Des décisions importantes ont été prises lors du Concile de Nicée. Elle est devenue la version codifiée de la Bible, considérant les naissances virginales. Jésus est né d'une vierge. C'était miraculeux, n'est-ce pas? Platon était une naissance virginale. Horus, en Égypte, était une naissance virginale. Et... La plupart des autres naissances virginales que l'on trouve dans l'histoire relèvent toutes de la mythologie romaine et païenne. Je me souviens de la naissance de Jeshua en tant qu'homme. Pas une divinité. Aucun cœur n'a entonné de chant à son arrivée. Mec, c'était un mec, le plus cool qui soit, pas vrai? Et quand je l'ai rencontré dans cette vie antérieure, je dis « je ». Quand le Jean d'autrefois a rencontré... C'était exactement à ce moment-là, lorsqu'il était revenu, que j'ai compris. Mais je savais avec certitude qu'il revenait d'un endroit très éloigné. D'accord. Donc, juste pour clarifier, parce que revenir, ça pourrait être d'entre les morts. Je dois être très clair à ce sujet. Je dis ça en plaisantant. C'est amusant. Est-ce qu'il est revenu d'entre les morts? Non, en fait, il est juste parti en voyage et puis il est revenu. Oui, il était de retour de l'Est et... Beaucoup des enseignements qu'il a prodigués ne s'inscrivent pas dans le judaïsme et certainement pas dans le christianisme, car il ne croyait pas en l'existence d'un Messie, il ne croyait pas en l'avènement d'un Sauveur. Parmi les souvenirs authentiques qui me restent, il y a celui où nous esquivions les Esséniens parce qu'ils désiraient ardemment non seulement qu'il endosse le rôle de Messie, mais également qu'il se proclame roi et qu'il rassemble une armée pour se rebeller contre Rome, ce à quoi il s'est fermement opposé. C'est pourquoi nous évitions soigneusement le campement essénien, car cela représentait « il désire que je fasse quelque chose que je ne ferai pas ». Oui, je suis persuadé qu'il était en Inde, même si je n'étais pas avec lui, donc je n'ai pas de souvenir personnel de lui là-bas. Je suis totalement convaincu, car c'était la vérité acceptée alors. Lorsque vous visitez l'Inde, qui est un voyage captivant, je me rappelle avec admiration mes propres périples à travers ce pays, vous pouvez tout découvrir sur Sri Isa. Ils ont des connaissances sur tous les lieux où il s'est rendu, et sur chaque action qu'il a entreprise. Et lorsque vous les interrogez sur son sort final, ils vous répondront qu'il est retourné dans sa patrie et qu'il y a été crucifié. Il y a autre chose. Pensez en Inde, lorsque vous y êtes, c'est après la résurrection. Il est de retour avec sa femme, a eu des enfants et a vécu le reste de sa vie là-bas. Et il existe des sectes de l'hindouisme qui croient cela. Personnellement, j'espère que c'est vrai, parce que j'aurais aimé que cet homme ait une fin heureuse, n'est-ce pas, dans sa vie alors, la question suivante qui m'est constamment posée et que je vais associer à votre interrogation est la suivante. Est-ce qu'il est ressuscité? Est-il ressuscité? Je me souviens de lui sur la croix. Je me souviens d'avoir porté son corps physique à un tombeau sur lequel je peux vous raconter une histoire fascinante de psychométrie lorsque je suis allé au tombeau du jardin en Israël et que j'ai été pris de nausées et que j'ai pleuré, sangloté, sans même savoir que j'allais à cet endroit lorsque nous y sommes allés. Mais j'ai un souvenir très précis. Et rappelez-vous, j'ai mentionné lors de la deuxième lecture. Le médium a fait une transcommunication corporelle totale, non? Elle l'a vraiment fait. À un certain moment, au cours de cette séance de canalisation, elle m'interpella. « Tu me vois? » Sur le moment, je répondis que non. Elle insista alors, « Ferme les yeux et regarde. » J'obéis et fermai les yeux. Lorsque je les fermais, ce fut comme si mes yeux s'ouvraient sur des scènes du passé. J'étais là, 
observant le sol, et je pouvais apercevoir mes mains étendues devant moi. Je voyais comme si du sable s'écoulait de mon visage. Puis, relevant légèrement la tête, je vis se dresser devant moi des pieds. J'ai levé les yeux et vu un jésuite qui me souriait narquoisement. Je réalisais que si j'étais à terre, c'était parce que lors de notre dernière rencontre, c'est lui que j'avais mis dans cette posture. Alors les gens se demandent, comment est-ce possible Eh bien, quand vous étudiez en Inde et que vous étudiez les hindous, il y a de nombreuses histoires de gourous qui arrivaient devant une rivière en furie et transfèrent leur conscience de l'autre côté, concrétisent leur corps à cet endroit et continuent leur parcours. Cela revient à faire revivre le corps en un autre lieu. Segment de cette croyance, et donc, pour moi, cela a tout son sens, et il est tout à fait plausible qu'il ait pu faire cela s'il était allé étudier auprès des gourous. Je sais, j'ai une statue de Jeshua en méditation dans mon bureau. mais on peut se les trouver. Car je suis vraiment convaincu, après avoir effectué tant de recherches dans le texte hindou traditionnel et l'indien, et les philosophies yogiques soutiennent que Jésus était un yogi. À bien des égards, il a appris et intégré ses idées, car, encore une fois, les enseignements qu'il partageait étaient des concepts qui, selon vos propres mots, ne s'inscrivaient ni dans la tradition juive, ni dans la tradition romaine. Ils étaient tellement au-delà de ces choses, au point que l'idée de « vous êtes Dieu, Dieu est en vous, vous pourriez faire tout ce que je peux faire et plus encore », c'est de l'hérésie. Oui, absolument, c'est une hérésie. Mais laissez-moi partager un fait intéressant. J'ai vécu cette expérience et je l'ai rendue très publique. J'étais ouvert à ce sujet. Et jamais un bouddhiste ne m'a adressé de remarques négatives. Jamais un hindou ne m'a dit quoi que ce soit de négatif. Jamais un musulman ne m'a fait de commentaires désobligeants. Jamais un adepte de la Wicca ou un Baha'i ne m'a rien dit de négatif. On m'a accusé d'être un faux prophète et la réincarnation de Satan et on m'a dit que je faisais l'œuvre du diable, tout cela venant de la part de chrétiens. Mais réfléchissez à ce que signifie le mot « chrétien ».« Christ » signifie « lointe », ce qui veut dire « il doit être un messie ». Et c'est lors du concile de Nicée, en 325, qu'il est devenu le fils de Dieu. Avant le concile de Nicée, il était soit un enseignant, soit un prophète, soit un imposteur, selon votre perspective, n'est-ce pas Et ils ont pris la décision, lors de ce concile, qu'il était le fils de Dieu. Et donc, puisque cela a été établi, toutes les autres religions étaient dans les rues, et ensuite sont venus les croissants et l'Inquisition. Car c'est ce que Jésus aurait fait. J'ai toujours existé, puis, en tant que jeune catholique. Alors, Jésus représente l'amour pour tout, car Dieu est en toi. Crois-tu en Jésus, ou bien cela te semble-t-il ne pas être très conforme aux enseignements chrétiens? Et réfléchis bien à cela. Ça n'avait tout simplement aucun sens. L'Évangile selon Jean, un livre que j'adore au passage, dit que Dieu est amour. Et la peur ne peut coexister avec l'amour pur. Cependant, l'Ancien Testament raconte que Dieu a envoyé deux ours pour tuer 42 enfants parce qu'ils se moquaient d'un homme chauve. Eh bien, il y a ça. La partie intéressante de la Bible pour moi, c'est les écrits qui ont fini par constituer la Bible ont été rédigés par des sectes judaïques qui avaient leur propre programme. Elles aspiraient à un accomplissement messianique de la loi judaïque et ainsi, les textes originaux n'étaient même pas en accord avec les enseignements de Yeshua. Et alors, vous savez, tout le monde en parle toujours. J'entends constamment les gens parler de l'Évangile en araméen. La plupart des gens ne réalisent pas qu'il n'existe pas d'Évangile en araméen. L'Évangile en araméen dont il parle est la Peshita, et la Peshita est une traduction en araméen à partir du grec. Donc, il n'y a pas véritablement d'évangile en araméen. Et puis, quand on regarde les versions suivantes, ils ont commencé à les traduire, et nous sommes en 2023 actuellement. Vous rendez-vous compte que l'année est incorrecte? Eh bien, ils savent que c'est erroné, parce que si vous regardez la Bible, le jésuite est né sous le règne de... J'oublie quel empereur c'était. Il est décédé il y a environ 6 à 8 ans auparavant, la date de l'ascension, ou la date de l'annonce, n'est-ce pas? Alors, il est clair qu'il ne pouvait pas être né il y a 2023 ans. Par conséquent, notre comptage des années est incorrect, faux. Quand cela a-t-il eu lieu? Historiquement, cela s'est produit pendant le Moyen Âge. Mais même notre conception de l'enfer, avec le soufre, le feu et tout ça, est le reflet de l'enfer de Dante, qui est un texte du Moyen-Âge. Car le mot « géhenne 
qui a été traduit par enfer, désignait en réalité une décharge où l'on brûlait ses ordures à la périphérie de Jérusalem et tout ce qui était mauvais y était brûlé. Vraiment fascinant. Désolé pour ça, continuez s'il vous plaît. Non, mais ce qui est tellement fascinant, c'est que j'ai eu plusieurs des gens. J'ai eu beaucoup de personnes ayant vécu des expériences de mort imminentes dans l'émission. Ouais. Des médiums et des mystiques, parmi d'autres, tous partagent une croyance commune, l'absence d'un enfer. Et le thème le plus fréquemment abordé dans les commentaires que je reçois. C'est lorsque nous osons dire qu'il n'y a pas d'enfer, car alors nous faisons l'œuvre du diable, et de toute évidence, je suis un démon, et ainsi de suite. Nous le sommes tous. C'est vraiment fascinant, car encore une fois, quand j'étais enfant et que je ne comprenais pas, l'idée de l'enfer me terrifiait profondément. J'étais en classe de CP, absolument, j'étais en CP. Il disait, « Tu iras en enfer si tu ne fais pas ceci, cela. » Imagine le stress d'un élève de CP face à ça. Tu penses, « Oh mon Dieu, quelle absurdité !» On se demande, que va-t-on faire Ça n'a aucun sens. Maintenant, en tant que parent, tu regardes tes enfants et tu réalises qu'il n'y a rien, absolument rien, qu'ils puissent faire pour mériter ça. Je ne condamnerai jamais mes enfants à une damnation éternelle, peu importe ce qu'ils pourraient faire dans ce monde en tant que parent. Imaginez alors Dieu se dire, « Oh, tu n'es pas allé à l'église dimanche et tu as mangé de la viande vendredi. » Réfléchissez, ouais, Georges Carlin fait un super sketch sur la viande le vendredi. Il dit, « Ils ont supprimé le purgatoire. » Vous pensez qu'il y a encore des gens là-bas qui purgent leur peine pour un morceau de viande J'ai toujours dit la même chose. Ce que je disais, ils l'ont modifié. Ils reviennent en arrière Voilà ce qui est vraiment intéressant. Lorsque j'entends ces personnes s'approcher de moi de façon si négative, la toute première chose que je fais, avant de laisser place à une quelconque réaction émotionnelle, c'est de m'interroger. Quelle est leur peur sous-jacente De quoi ont-ils réellement peur est-ce la peur de ne pas être aimé On peut presque toujours remonter à la source de cette crainte. Les gens qui me jugent agissent ainsi parce qu'ils craignent de se tromper. Ou oui, c'est bien cela, ils ont peur. Si vous avez raison, cela implique que tout ce sur quoi ma vie entière a été établie, le fondement sur lequel j'ai érigé mes croyances, est faux. Et si ces croyances sont fausses, alors tout mon univers s'effondre de manière cruelle. Cela s'applique en politique, en religion et même dans nos choix alimentaires. Que ce soit pour les véganes ou les carnivores, mieux vaut ne plus en parler. Oh mon Dieu. Mais si je m'intéresse au véganisme et au régime carnivore, c'est parce que j'ai bien pratiqué les deux. Ce que je trouve intéressant, c'est l'amour et la paix. Pourtant, les véganes sont souvent les plus véhéments et les plus malveillants, prêts à attaquer encore et encore. Mac et PC. Que voulez-vous? Partagez-le. Allez-y. Exactement. Donc, que vous soyez un utilisateur de Mac ou de PC, genre, si vous pensez que les PC sont bien, ça gâche tout. La construction établie par vous, dans votre esprit, pour vivre cette vie. Et si cela est remis en question, vous luttez jusqu'à la mort. À moins que vous ne soyez ouvert d'esprit et que vous n'ayez pas autant de peur. Quand vous n'avez pas peur, vous pourriez vous dire, « Attendez une minute. Est-ce que la réincarnation est possible ?» Eh bien, explorons cela pour voir. Je suis conscient qu'on m'a dit que c'était impossible, mais vous savez quoi ça a plutôt du sens, parce que si on n'a qu'une seule vie à vivre, autant qu'elle ne soit pas nulle. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Comment ça, c'est dans la Bible C'est comme, qui disent-ils que je suis Certains disent que tu es Élie, ou quelque prophète réincarné. Non, je vous le dis, Élie est déjà venu, et vous l'avez traité sans le reconnaître, en parlant de Jean le Baptiste. Alors ils devaient croire qu'il pouvait nous revenir, soit Jean le Baptiste, soit Jésus de Nazareth. C'est fascinant. Vraiment, quand on commence à creuser dans ces choses, surtout en profondeur dans la spiritualité, mais tu as raison, c'est toujours la peur. La peur est à la base de toutes ces réactions violentes. Mais quand on est ouvert d'esprit, et je pense d'ailleurs que dans le monde d'aujourd'hui, plus qu'il y a 20 ans, on cherche beaucoup plus. Il y a des gens qui se disent, tu sais quoi, la voie traditionnelle, ça ne fonctionne plus. On commence à tout remettre en question. Je suis tellement content que tu en parles, parce que quand je donnais des conférences, c'était il y a 20 ans. Ma première régression, c'était en 1999. Et je parcourais le pays pour donner des conférences, comme je l'ai mentionné précédemment. Et la raison pour laquelle j'ai cessé, c'est parce qu'ils ne voyaient en moi que ma personne, au lieu de reconnaître la divinité en moi. Quand j'ai repris cette activité, il y a un an et demi, je suis absolument sidéré par l'évolution de l'humanité, sidéré parce que chacun se pose la question, comment faire cela Comment y parvenir Et il y a un élan considérable vers leur propre connexion avec Dieu. Et j'adore cette conscience divine, blablabla. Bla bla. Appelez ça comme vous voulez, l'univers, la source. Oui, 
Dieu semble être un mot déclencheur, apparemment. D'accord, c'est vrai, tout comme Jésus. Exactement. Et moi, je l'appelle Jeshua, car c'est ainsi que je m'en souviens. Vraiment. Et on ne peut pas le deviner à partir du tableau, mais en réalité, il avait la peau bien plus claire que ce que le tableau montre. Le tableau est en fait plus sombre. Et j'ai subi la crucifixion parce qu'il était un homme à la peau foncée. Et il en était ainsi. C'est juste ce que c'est. Change leur perception du possible. Encore une fois, Galilée a raison. Simplement la vérité. Comment ça, le soleil au centre Quoi Et ils lui ont accordé leur pardon en 1986, la même année où Ferris Pillars, le jour de congé, est tombé. Qu'est-ce que c'est que ça Dieu merci, ils sont venus. Je veux dire, au moins pendant la diffusion de Ferris au cinéma. Exactement. Et puis, les problèmes à Chinatown. La même année, moi, il va sans dire euh, un film d'une grande spiritualité en lui-même. C'est l'autre chose que j'ai toujours constaté, même dans ma propre expérience. Parcourir la Terre, c'est comme, eh bien, il y a un milliard ou deux de bouddhistes, un autre milliard d'hindous, un milliard de catholiques, et Dieu seul sait combien d'autres sortes de religions il existe. Ils observent tous une face différente de l'éléphant, comme l'illustre le proverbe. C'est une vérité évidente. Alors tu te dis, ah, voilà, la queue c'est le chemin, mais non, c'est la trompe. Qui est la voix Non, c'est la patte, la voix. Et tu te dis, non, ce n'est pas ça. Ce n'est qu'une petite partie de l'ensemble. Mais j'ai adoré. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, si tu peux trouver l'amour dans toutes les religions, dans tous les chemins de la spiritualité, tant que tu ne condamnes ni ne juges les autres. Et c'est tellement puissant parce que, en réalité, je connais des prêtres catholiques qui sont en ce moment. Je les ai invités dans l'émission qui aident les âmes égarées à passer de l'autre côté, et je leur ai demandé, alors, comment ça se passe avec l'Église? Ça se passe comment avec l'Église? Et ils étaient genre, ils m'ont plutôt laissé faire à ma manière. Mais il est toujours un prêtre catholique. Mais il exerce un travail différent, et il ne porte pas de jugement. Vous savez, la foi catholique, vraiment, a été mise à profit pendant de nombreuses années. J'ai grandi à Rehoboth Beach, dans le Delaware, qui est une magnifique communauté en bord de mer. C'est aussi reconnu comme la destination estivale gay du pays. D'accord. L'église catholique possédait une vaste propriété juste au bord de la plage. C'était un lieu de vacances prisé par les prêtres de toute la côte Est qui se rendaient à Rehoboth Beach, dans l'état du Delaware. Je ne pourrais pas compter le nombre de fois où j'ai aperçu des prêtres quitter des bargués, main dans la main avec leurs compagnons. Tout à fait. À mes yeux, il n'y a rien de mal à cela. Car, si Dieu est amour, l'amour n'est en aucune manière condamnable, n'est-ce pas mais l'hypocrisie de « ne le fait pas ». Je ne crois pas que ce soit divin ou que ce soit un péché de coucher avec un autre homme simplement parce que Paul l'a dit. Paul, qui dans les textes gnostiques est désigné par Jacques, le frère de Jéchoua, comme le grand menteur. Ce qui est également fascinant quand on s'y plonge, n'est-ce pas Eh bien, Dieu est amour. Et voici l'autre chose. Je voulais le rebondir sur ce que tu viens de dire. L'amour est omniprésent, tout comme les pensées universelles et les vérités universelles se manifestent partout. Bouddha a enseigné que ce que tu penses, tu le deviens, tu es l'architecte de ton propre monde. Krishna a proclamé que tu es façonné par tes pensées. La Bible enseigne que l'homme est tel que sont ses pensées. Shakespeare a observé qu'il n'existe rien de bon ou de mauvais en soi. C'est la pensée qui rend les choses ainsi. Il a également affirmé que des mots dépourvus de pensée ne s'élèvent jamais jusqu'aux cieux. Ainsi, vous pouvez trouver ces vérités incroyables dans tous les domaines. Si vous vous enfermez dans une seule école de pensée, vous manquez l'immense beauté et la simplicité de Dieu. Absolument, je suis à 110 d'accord. Et c'est pour cela que je m'applique à convier dans mon émission des invités de tous les horizons et aux points de vue divers, des gourous venus d'Inde, des mystiques d'Europe, des prêtres catholiques, des pratiquants bouddhistes, des tibétains, ainsi que des personnes extraordinaires telles que vous. Mon objectif est de réunir une multitude de perspectives et d'idées. Mais au fil de cette démarche, j'ai développé une conception très personnelle de ces sujets, fortement influencé par mes expériences récentes. Presque 200, des dialogues semblables à celui-ci. Je commence à percevoir des vérités universelles qui apparaissent sans cesse. Et vous ne pouvez pas comprendre cela tant que vous n'avez pas la perspective que j'ai, celle de pouvoir parler à tant de personnes spirituelles différentes qui ont eu des expériences spirituelles ou qui sont des mystiques issus de tous les horizons. Mais quand vous commencez à voir des dénominateurs communs, je me dis, eh bien, Dieu est amour, d'accord donc ça, c'est une vérité universelle. Et le concept de la réincarnation, il revient sans cesse. Je n'ai rencontré personne qui, ayant emprunté le chemin spirituel, n'ait pas mentionné cela. 
Cela dit, d'une certaine manière, certains affirment que l'on n'a qu'une seule vie parce que c'est un jugement. C'est très statique, une pensée très rigide. La réincarnation, les vies antérieures, des idées de ce genre. Nous sommes ici pour apprendre et vivre des expériences. Se souvenir de pourquoi nous sommes ici, ce que nous sommes. Et le principe de semer, ensuite de récolter. Oui, le karma. Le karma. Et les gens pensent que c'est le karma à travers les vies. Et suis-je condamné à cause de mon karma? Le karma, c'est ce que vous semez, ce que vous récoltez, mais il faut réaliser que vous pouvez semer quelque chose de nouveau à chaque instant présent. Et vous pouvez se créer quelque chose de différent à chaque instant présent. Et c'est une question de prise de conscience. Ces croyances de la nouvelle ère, et je dis nouvelle ère, sans vouloir être péjoratif. Je pense que le dogme de la nouvelle ère est tout aussi répandu que le dogme de l'ancienne époque. Ah oui, absolument. Souvent, ils apprécieront, par exemple, le terme « méditation ». Quand vous dites le mot « méditation », cela peut être la méditation mantra, la méditation respiratoire, la méditation à la bougie, la méditation en marchant. Je ne nomme plus cela « méditation » tant cela s'est complexifié. Je le désigne comme « s'asseoir dans l'amour ». Et je me rends simplement dans ma chambre, puis je expire, et je ressens cet espace. Et la prochaine chose que je sais, c'est 40 minutes plus tard, et j'ai été dans cet état de félicité magnifique pendant 40 minutes. Et quand j'ai commencé à faire ça tous les jours, tout mon univers s'est harmonisé. Et puis j'ai commencé à faire cette autre chose. Je pratique la méditation en faisant mes courses. J'entre dans le supermarché, et avant cela, je me prépare. Et je ressens cette sensation. J'entre avec le sourire, et les gens me regardent à nouveau et me sourient. Puis ils commencent à me parler parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ressentir ça. N'est-ce pas Pas l'habitude de le vivre. Puis j'ai réalisé, il y a une fonction primaire du corps qui, lorsque nous sommes dans un état de peur, nous stockons de l'air dans notre corps. Si nous sommes parents, on connaît ce moment où notre enfant traverse le salon, trébuche, tombe et frôle la table basse avec sa tête. Et là, on réagit. On inspire brusquement un grand coup. C'est instinctif. On prépare notre corps. On gonfle nos poumons d'oxygène pour pouvoir accourir rapidement à son aide. Et les gens, quand ils ont peur, ils disent « je ne peux pas respirer ». Je ne peux pas respirer. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas respirer, c'est qu'ils ne libèrent pas leur air. Mais si vous prenez un acteur sur scène, il est littéralement entraîné. S'il oublie ses répliques et qu'il entre dans cet état de peur, il est littéralement formé pour expirer, détendre tous ses muscles. Et toutes leurs répliques leur reviennent en tête instantanément, parce qu'ils parviennent à couper la réaction de peur. Alors... Cette idée que chaque forme de méditation que j'ai pratiquée m'a finalement toute conduite au moment précis où je suis allé et je lâche prise. Ainsi, je contourne la modalité et la technique, et je vais directement au lâcher prise. C'est ainsi que j'accède très rapidement à cet espace. Et quand je fais des séances privées, je fais beaucoup de séances individuelles pour les gens. J'en fais quatre ou cinq par jour parfois, parce que je veux aider les gens à se libérer de ces barrières. Et c'est vraiment fascinant à observer parce qu'ils arrivent tous tendus, n'est-ce pas mais en les guidant pour qu'ils se concentrent sur un résultat positif et pour qu'ils créent quelque chose de différent. À la fin des séances, ils se mettent à rire. Et puis ils soufflent. Et après tout, qu'est-ce qu'un rire si ce n'est un soupir rempli de joie Vous êtes juste là, assis, en train de ressentir cela. Jésus pratiquait-il la méditation Eh bien, Jésus avait l'habitude, je ne sais pas s'il pratiquait une forme spécifique de méditation, mais il partait pendant de longues périodes et restait assis seul. Donc, je considérerai. Se tourner vers son intérieur, c'est une forme de méditation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand vous parliez tout à l'heure de... Vous avez dit, utiliser le mot démon, ou peu importe, c'est vraiment intéressant. Le mot Satan a deux sens distincts. Signification du dictionnaire, l'une trompeuse. L'autre représente la tentation. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que notre... Satan, c'est nos propres tentations. C'est notre propre... Un afflux de pensées provenant de notre passé, c'est bien cela. Et donc, à mon sens, la méditation est le moyen de se rapprocher d'un espace intérieur plus profond. Je le fais. Je m'assois dans l'amour, car pour moi, cela rend ma vie plus douce. Laissez-moi vous poser une question, car vous avez déclenché quelque chose en moi. Cela m'est venu à l'esprit quand vous avez dit que Satan signifie tentation. Eh bien, on pourrait dire que cette existence entière est une tentation que la forme physique est une tentation. Alors, pour être libre de la tentation de la forme physique, pour la dépasser, pour évoluer au-delà, comme le font tous les grands maîtres, Jésus, Bouddha. Je fais appel à Yogananda, Babaji, ainsi qu'à tous ces yogis indiens et bien d'autres. Ils transcendent le domaine physique. Ils ont donc libéré la tentation. Ils ne ressentent aucune tentation pour les idées physiques. Ils en arrivent même à un point 
où ils n'ont plus aucun attachement au corps, ce qui représente, dans une certaine mesure, la libération ultime. Avez-vous déjà expérimenté cela jusqu'à en sortir hors du corps? J'ai médité maintenant pour... depuis déjà cinq ans. Je dirais que je pratique la méditation environ une à deux heures et parfois même trois heures par jour. Je veux dire, j'ai fait une heure et un peu plus de travail avant cet appel. Je ferai encore une heure et plus avant la fin de la journée. En continuant la méditation, à ce niveau précis, en continuellement, au début, et je l'ai déjà mentionné dans l'émission, c'est le chaos. Vous tentez simplement de rester assis. C'est un chaos absolu. Votre cerveau vous en empêche. Votre cerveau, il se demande, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? De tout et de rien, au point où maintenant je me dis que j'en ai besoin pour fonctionner dans ma journée. Mais il y a eu des moments où je suis allé si loin que je me trouve ailleurs. Je ne sais pas précisément où. Et j'ai eu des conversations avec des moines tibétains, des moines bouddhistes pratiquant de longues méditations. Ils ont dit, « Ah oui, on saisit ce qui te plaît. Ah, tu as aussi atteint cet endroit. Très bien, formidable. Cela semble presque irréel. » Rien de spécial. Tout le monde pourrait le faire. Tout le monde pourrait le faire. J'attribue la plupart de mes grands expériences de spectacles de lumière spirituelle à ma naïveté. Ah oui en étant complètement naïf, exactement, j'ai vécu ce qu'on appelle une montée de Kundalini dans une tente à la Nouvelle-Orléans. C'est un endroit approprié pour cela, monsieur. C'est si étrange, pourtant, ce qui s'est passé était. Il subissait une vague de froid record, et moi, je restais dans cette tente à me geler les fesses. Et plus tôt dans la semaine, j'avais vu sur 60 minutes. Je me suis renseigné un peu sur ces moines bouddhistes qui entraient dans un congélateur et sur lesquels on plaçait des serviettes mouillées et froides, et ils en ressortaient avec les serviettes à environ 49 degrés. C'était comme si la chaleur émanant des serviettes surpassait la chaleur corporelle normale. Et c'était vraiment incroyable, n'est-ce pas Alors me voilà installé dans cette tente à la Nouvelle-Orléans, en train de me geler les fesses. Je me dis alors, si d'autres peuvent le faire, pourquoi pas moi Même si je suis complètement naïf et ignorant, assis là, quelque part sur un sommet de montagne. C'est alors que j'ai pris une décision, d'accord Je vais me concentrer uniquement sur mes pieds. Et je me concentre intensément sur mes pieds. Et je pouvais sentir mes pieds. Je me suis concentré, et j'ai ressenti mes pieds se réchauffer progressivement. Ensuite, j'ai décidé de tenter de faire remonter cette chaleur jusqu'à mes tibias. Patiemment, au fil d'une longue période, j'ai réussi à faire monter la sensation de chaleur jusqu'à ma poitrine, mais elle ne montait pas plus haut. C'est à ce moment-là que l'esprit a dû intervenir, me disant que je devais persévérer, que je devais forcer pour aller au-delà. Et je suis là, assis, à essayer, à essayer de le faire monter, et soudain j'ai entendu cette pensée. Et je le dis de cette manière, c'est comme entendre les pensées de quelqu'un d'autre, ou entendre les pensées de Dieu, ou quelque chose du genre. Ça dit, détends-toi et laisse-toi aller. Et je lâche prise, je respire simplement et boum. J'étais tout. Et j'étais dans la pureté. L'immensité blanche dont j'ai parlé, c'était avant que je n'aie mon agressivité. Cette immensité blanche où j'étais, en me sentant un avec tout. Et je vis simplement cette expérience. Incroyable. Totalement chaleureuse. Et puis, je me suis réveillé le lendemain matin et je me suis tourné vers mon partenaire de comédie de l'époque, qui était un pratiquant de longue date de la MT. Et j'étais genre... C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je lui ai tout expliqué en détail. Il s'exclame alors, « Oh mon Dieu, tu as vécu une montée de Kundalini. » Moi, ça fait des années que j'essaie d'en faire l'expérience. Et puis, j'ai compris. Parce que j'étais naïve, je n'ai pas eu besoin de faire d'efforts. Et simplement croire que je fais un effort, c'est comme demander à Dieu de se donner de la peine. J'ai des désirs, des besoins, des espoirs. Je m'efforce. Nos actes qui dépassent le moment présent, je les accueille avec allégresse. Ainsi, la nuit suivante, je me suis dit, allons-y, je vais tenter de le refaire, n'est-ce pas Et j'avais entamé le processus. Puis, soudainement, tandis que je faisais monter la température, le son de la fermeture éclair de la tente s'ouvrant a retenti. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon partenaire de comédie pénétrer dans la tente. Il a franchi par-dessous moi, et là, et by simple regard, j'ai aperçu mon propre visage. Et je regardais mon corps en dessous de moi et j'étais comme stupéfait. Et en quelques minutes à peine, j'étais de retour dans mon corps. Bon sang, c'était quoi ça J'ai dit, je viens de te voir entrer dans la tente. Et ce qui se passait aussi, pendant qu'il entrait dans la tente, tout ce que je pouvais entendre, c'était ce que la plupart des gens appelleraient le « homme ». Donc, je me dis, je t'ai observé entrer dans la tente, passer le seuil, j'ai examiné mon propre visage, et là, il interroge, « T'as perçu le bourdonnement ?» Je fais comme si, ouais, il affirme, « C'est ça, t'étais hors de ton corps. Ça m'arrive fréquemment, tu sais. » Ainsi, les personnes qui savent ne choisissent pas forcément d'en parler. Ceux qui en discutent ne possèdent pas toujours la connaissance véritable, mais cela reste une interrogation, une expérience profondément personnelle. C'est toujours ton propre vide à combler. 
Alors, j'ai atteint le stade où je pratiquais des sorties astrales hors du corps, très fréquemment. Je faisais des choses routinières, comme me réveiller, entendre le réveil sonner. Et en tendant la main pour l'éteindre, je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas. Puis, je me rendais compte que j'avais oublié mon bras. Mon bras se trouvait ici, tandis que ma main opposée tapotait là-bas. Et à présent, permettez-moi de vous narrer une histoire amusante. Je continuais donc à pratiquer cette technique, laissant la chaleur envahir mon corps. Et régulièrement, je sortais de mon enveloppe corporelle, me promenant dans le camping du Festival Renaissance du Maryland, afin de vivre pleinement l'expérience. Puis, une nuit, alors que j'étais sorti de mon corps, une pensée m'est venue. Et si j'essayais de parcourir une longue distance Et donc, j'ai décidé de retourner dans ma vieille ville natale, la plage des robots, et j'ai fini par aller chez mon ami. Et ma, comme je le disais plus tôt, j'aime bien obtenir des preuves et de la documentation. Donc, j'y vais et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux voir que je pourrais ensuite confirmer avoir été là Et donc, je suis allé chez mon ami Beau et je suis là et je regarde et il est endormi sur le canapé. Et là, je me dis, d'accord, il dort sur le canapé et je me suis dit, tiens, je me demande si je pourrais lui projeter la pensée. Et je me suis juste dit, bah, il faut que projeter la notion que si jamais il me le disait. Je saurais que j'ai fait quelque chose. Et là, je m'approche et je me dis, euh, que dois-je dire, que dois-je dire? Rhinocéros violet. Rhinocéros violet. Rhinocéros violet. Rhinocéros violet. J'ai choisi quelque chose d'assez bizarre pour que, si cela était prononcé, je puisse m'en souvenir le lendemain. Comment ça va? Il me dit, c'est tellement bizarre que tu m'appelles, mec. J'ai fait un rêve cette nuit. Tu étais chez moi en train de dire rhinocéros violet. Il me l'a littéralement dit au téléphone. Alors, je viens à la clé de tout ce que je viens de dire et ma conviction. Je croyais que je faisais le mur. Vous regardez à travers la pièce le mur qui se trouve en face de vous et vous réalisez qu'Einstein nous a dit, ce mur n'est rien d'autre qu'un pur événement énergétique en mouvement. Oui, et l'air entre vous et ce mur est un pur événement énergétique en mouvement. Tout pareil. Et les yeux avec lesquels vous le regardez sont un pur événement énergétique en mouvement. Tout ceci est le fruit de vos croyances. C'est le résultat de ce que vous y investissez. Simulation, si vous voulez. Oui, absolument. En considérant les choses sous cet angle, on commence à comprendre que c'est un sujet dont les gens discutent fréquemment. Tous les films de super-héros contemporains traitent du concept des multivers. Ouais, exactement. C'est incroyable, non? Oui, il est possible de se trouver à la même table que quelqu'un et de passer un bon moment, tandis que cette personne en traverse un mauvais. L'histoire que j'aime raconter est celle où je vais au restaurant avec un ami. En route, il me dit, « Je déteste cet endroit. Pourquoi on y vient tout le temps? » Confus, je réponds, « Quoi? Moi, j'adore. » C'est le boui-boui parfait. On entre, on s'assoit, la serveuse s'approche de la table, elle dit, « Je suis désolé, je passe une mauvaise journée, et ça va se ressentir dans le service. » C'est incroyable. Le type en face de moi est direct furieux, tu vois. Moi, je me dis, je peux lui donner de l'affection, non? Alors je lui dis, oh, je suis vraiment désolé que tu passes une mauvaise journée. Pourquoi tu ne t'assois pas? Je vais te chercher à dîner et je m'occupe du reste de ta table. D'accord? Et elle a commencé à rire et on a échangé des plaisanteries. Et c'était magnifique. J'ai fini par obtenir son numéro. Maintenant, voici la partie intéressante. C'est que nous avons commandé nos dîners et nos salades sont arrivées. Et je jure devant Dieu, ma salade avait l'air d'avoir été choisie « feuille par feuille à la main ». Et c'était comme si la lumière descendait du ciel. Tellement la salade était exceptionnelle. La sienne fut posée juste devant lui. C'était le cœur même de l'iceberg, une laitue fraîchement coupée en quatre. C'était la pire expérience de ma vie, sans doute. Nos steaks arrivent, on avait tous les deux commandé des steaks. Je te jure, mon steak semblait cuit par ma mère. C'était exactement comme je l'aime, absolument parfait. Il a entamé son steak, trouvant le centre encore gelé. C'est fascinant parce que, encore une fois, pouvoir dialoguer avec tant de personnes différentes de milieux divers est très enrichissant, notamment dans la communauté scientifique. En discutant avec des physiciens quantiques et des neuroscientifiques, nous explorons des sujets captivants comme la théorie de la simulation, Maya, l'illusion et d'autres notions fascinantes. Mais cette idée de le monde que nous créons, le monde dans lequel nous sommes, notre réalité avec nos esprits, et vous avez dit plutôt en ce qui concerne des personnes qui ont réussi à se guérir elles-mêmes par leurs croyances. Et des gens pensent maintenant, ils sont comme, c'est impossible. Je dis, eh bien, il y a quelque chose appelé l'effet placebo. Cela existe en science, une chose que la science déteste. Ils ne la comprennent pas, ils se cassent la tête dessus. Mais c'est une force. Si la croyance est que la pilule de sucre va les guérir, comme par magie, ça fonctionne. Et ils ne comprennent pas pourquoi ça marche. 
Alors, c'est ça la puissance du cerveau. C'est la puissance, non pas du cerveau, mais de l'esprit, de la concentration. Et puis, quand on commence à parler de beaucoup de choses dont nous discutons, comme les expériences hors du corps et ce genre de choses, ça peut sembler farfelu pour certains et c'est très bien ainsi. Mais si on commence à regarder de plus près les philosophies yogiques qui datent de 2, 3, 4, 5 000 ans et leurs textes sacrés, ces idées font l'objet de discussions depuis toujours. Depuis toujours. Ce ne sont pas des idées farfelues de la nouvelle ère. Ces idées proviennent d'un lieu très profond qui existe autour de l'humanité depuis des millénaires. Malheureusement, certaines de ces idées ont été récupérées par une sorte d'ambiance plus farfelue. Et c'est cela qui rebute beaucoup de gens, et c'est ce que j'essaye de faire dans cette émission, c'est d'apporter un point de vue un peu plus pragmatique. Parce que je suis comme vous, je suis plus axé sur la science. Je suis plus rationnel et très pragmatique. J'aime utiliser le terme « pratique » parce que c'est ainsi que je suis. L'une des choses que lors de ma première régression, j'ai déclaré que c'est tellement simple que cela en devient difficile à comprendre. N'est-ce pas? C'est tellement simple. Quand je fais référence à la simplicité, je veux dire que si tu dis que tu as faim, alors ton estomac gargouille. Si tu dis que tu es fatigué, tu te mets à bailler. Je suis et le nom de Dieu. Je suis fatigué, te fais bailler. Tu crées ta lassitude. En parlant, tu façonnes ta réalité. Tu es déjà en train de créer ton expérience. Tu es divin. Vous êtes déjà en train de le faire, de devenir conscient à la manière du jésuite. Mais ce qui est particulièrement intéressant chez Jeshua, c'est qu'il avait déjà saisi cette vérité en mouvement. Comme je l'ai dit, nous ne traversons pas le temps de manière linéaire. C'est le temps qui nous traverse. Et donc, la Bible, une mère va voir un jésuite, lui dit, il n'y a plus de vin. Au début, il affirme que le moment n'est pas encore venu. Ensuite, il se retourne vers les serviteurs et leur dit de remplir les jarres avec de l'eau. Les serviteurs obéissent et remplissent les jarres jusqu'au bord. Le temps passe, ils s'avancent, lèvent la main et comme par magie, l'eau se transforme en vin. C'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il est en train d'intégrer cet événement dans son vécu, teinté par ses propres croyances. Il avait saisi l'importance de mettre en œuvre trois éléments fondamentaux, la pensée, la parole et l'action. En effet, l'action de remplir les jarres d'eau était cruciale, car les actes imprégnés de foi ont le pouvoir de créer. Ainsi, il se devait de mettre en pratique ses pensées, ses paroles et ses actions jusqu'à ce qu'ils parviennent à transformer l'eau en vin. Et il est souvent difficile pour la plupart des gens de comprendre qu'ils intègrent l'ensemble de leurs expériences de vie. Vous mentionniez précédemment les expériences de mort imminentes. L'un des aspects qui m'interpelle particulièrement dans ces expériences, c'est la rétrospective de vie qu'elles entraînent. Car ils se croisent et chacun possède son propre savoir. Si vous êtes chrétien, vous voyez Jésus et Bouddha. Vous voyez Bouddha et Shiva, vous voyez Shiva. Mais l'autre chose qui se produit, c'est que vous passez de l'autre côté et vous avez un bilan de votre vie, et de tous les sentiments de votre vie, et de tous les sentiments des personnes avec lesquelles vous avez interagi. Vous entendez cela aussi, n'est-ce pas Selon ma croyance, ce qui se passe, c'est que lorsque vous passez de l'autre côté, vous devez transiter à travers votre croyance et au-delà de votre croyance. Et à mesure que vous transitez à travers votre croyance et au-delà. C'est pour cette raison que des individus perçoivent l'enfer, car ils y croient et estiment qu'ils ont commis des fautes. J'ai connu quelqu'un qui est passé par l'enfer et elle disait, « Je n'ai traversé l'enfer que parce que je pensais devoir le faire. » Cela est parfaitement correct. Alors donc, L'autre facette de cela, je crois, c'est ce que l'on désigne par être replié dans l'unité de Dieu. Dans la tradition de l'hindouisme, la conscience divine est appelée le « sit » et nous, nous sommes le « sit » satki, qui représente les étincelles individuelles de conscience au sein de Dieu. Ainsi, fondamentalement, vous êtes enveloppé dans cette unité. Et pour exprimer cela de manière vraiment simple et fascinante, les gens me demandent constamment à propos de la Trinité. Je pense que nous incarnons l'Esprit Saint et Père Noël. Dans l'essence de Dieu, le genre n'existe pas. L'appellation « Père » est issue de la période patriarcale durant laquelle les textes sacrés ont été rédigés. Cependant, le Père représente la conscience de Dieu. Le Fils incarne la conscience du monde tangible. Quant au Saint-Esprit, il est la conscience qui se trouve à mi-chemin. C'est notre propre être libéré de ses peurs et angoisses, pleinement éveillé à sa nature divine. Par conséquent, c'est de ce moi divin que nous tirons notre connaissance et notre compréhension. Cela se propage, en effet. Ce moi divin est en lien avec l'autre clé Sidzat, ainsi qu'avec les autres étincelles individuelles d'unité. Par conséquent, tu t'unis à l'unité de Dieu. Lorsque je prépare une séance privée, une heure avant, je prends le temps de m'asseoir et d'inscrire le nom de l'individu sur un morceau de papier, puis je procède, comme je l'ai expliqué précédemment. Je me borne simplement à « je lâche prise » et les mots commencent alors à se former dans mon esprit, et je me lance dans l'écriture automatique pour chacun. Ce que je trouve si fascinant, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils s'exclament « oh mon Dieu, comment as-tu su ça Comment pouvais-tu savoir cela ?» 
Il m'est arrivé une fois, littéralement dès le début d'une séance, de dire « Je ne sais pas pourquoi je dois mentionner cela, mais tu es vraiment délicieuse. » Et elle, que fait-elle donc Je poursuis ma lecture, la surnommant « Bouille à bisous ». Et puis, j'ai prononcé une phrase, et c'était la phrase la plus fascinante, que toutes les preuves empiriques résident dans une illusion de croyance. Donc, la science elle-même est un dogme, ce que je trouvais particulièrement intéressant, n'est-ce pas Alors, j'ai lu cela à cette dame, et elle s'exclame « Oh là là !» Elle a dit, « Eh bien, laissez-moi vous expliquer précisément de quoi vous parlez. » Mon mari, qui est malheureusement décédé maintenant, son film préféré était « Chitty Chitty Bang Bang ». Il chantait toujours, « Tu es vraiment délicieuse. » Et ma petite frimousse, à moi, et la phrase que vous avez lue, qui disait que toutes les preuves empiriques se trouvent dans une illusion de croyance, vient de son livre. N'est-ce pas Mais en m'ouvrant à cela, je ne porte pas de jugement sur ce qui se manifeste. Peu importe si cela émane d'un passage ou simplement de la conscience divine. Je crois que tout est unifié. Et je pense qu'en passant de l'autre côté, nous sommes réintégrés dans cette unité totale. Et tout est d'une simplicité. Tout se déroule dans le moment présent. C'est vraiment magnifique. Et pour revenir à ce que vous mentionniez tout à l'heure à propos du vin, le tour de magie de Jésus, si l'on peut dire. Jésus a, effectivement, comme vous l'avez dit, je pensais, c'est un yogi, c'est un pouvoir yogique. Je veux dire, si vous revenez en arrière pour écouter et lire, plongez dans « Autobiographie d'un yogi » de Yogananda. Lisez « La seconde venue du Christ » de Yogananda. Ah oui, la résurrection du Christ qui est en vous est véritablement stupéfiante. Ma citation favorite de Yogananda dit que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, mais que ses enseignements sont, depuis lors, constamment crucifiés. Et Gandhi proclama, « J'aime votre Jésus, mais je n'aime pas votre attitude. <rire> » Incroyable, c'est incroyable John, je voudrais également te poser une question. Quel est ton avis sur les événements actuels dans le monde Ce type de folie qui semble se produire depuis, quoi, les trois ou quatre dernières années, n'est-ce pas Probablement que cela dure depuis plus longtemps, mais c'est véritablement depuis la pandémie et toutes les conséquences qui en découlent que le monde semble, il donne l'impression d'être hors de contrôle, mais en même temps, toi et moi, nous l'avons dit, il semble qu'il y ait un éveil. Ainsi, malgré la présence de beaucoup de folie, il y a également un foisonnement spirituel qui surgit pour contrebalancer tout cela. Heureux que tu poses cette question, Alex, parce que pour moi, il est tellement important d'en parler. Sache que, comme le disait Socrate, lorsque le débat est perdu, la calomnie devient l'outil du perdant. Et vous avez entendu beaucoup d'insultes ces dernières années. Vous avez entendu beaucoup d'absence de programme. Nous sommes juste contre vous. Nous n'avons pas de véritable idée. Exact. Donc, vous avez beaucoup entendu parler de cette division. C'est comme ça. Le monde est majoritairement un endroit positif, et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Si je devais avoir un travail à Cleveland, et que j'habite à environ une demi-heure de Cleveland, et je ferais le trajet tous les jours, je croiserais probablement mille voitures sur la route, et peut-être une fois par jour, ou même probablement moins fréquemment que cela, mais admettons, pour l'exemple, qu'il puisse survenir un accrochage sur le bord de la route chaque jour. Qu'est-ce qui va faire l'actualité L'anomalie, ce qui sort de l'ordinaire, ce qui devrait être le sujet principal des actualités, c'est que 999 voitures sont arrivées à destination sans encombre. Exactement. Parce que c'est la vérité de notre réalité. Ce que je trouve le plus fascinant, c'est qu'il existe des histoires d'amour tous les jours, mais nous ne les remarquons pas parce que notre société est vraiment basée sur l'idée que la peur se vend mieux. Et donc, je dis toujours aux gens, eh bien, même si nous avons parlé du catholicisme chrétien précédemment, l'ensemble, le concept du catholicisme repose sur utiliser la peur pour le recrutement. Vous naissez dans le péché, n'est-ce pas? Je ne connais aucun parent. À la personne qui a pris dans ses bras son enfant pour la première fois et a exclamé « Oh, regarde ce petit pécheur si vilain !» Il ne prononce pas ces mots. Ne commencez pas à me parler de ça, d'accord Et puis, il y a la première communion où ils font comme si, ouais, on endoctrine les jeunes, c'est exactement ça. Après, quand ces enfants atteignent l'âge de la pensée critique, vers 13 ans, ils se disent, tiens, il serait temps de renforcer tout ça. C'est alors que intervient la confirmation, n'est-ce pas Et juste après, ils introduisent la confession, qui est présentée comme si tu pouvais commettre des erreurs, mais qu'il y a un seul lieu pour obtenir l'absolution, n'est-ce pas Et puis, quand les hormones commencent à s'agiter, ils arrivent en disant, « Oh, tu as des hormones maintenant ?» Alors, 
Si tu ressens une attirance pour le sexe opposé, la solution serait de te marier et de procréer, de faire plus de bébés porteurs du péché originel. Et si tu ne le fais pas, alors tu devrais devenir prêtre ou religieuse. Ils ont donc mis en place ce cycle de recrutement continu, n'est-ce pas Tout est fondé sur la peur, n'est-ce pas Mais laissez-moi également dire que je ne cherche pas à critiquer le catholicisme. J'ai rencontré des personnes magnifiques et aimantes, dans toutes les confessions, bien sûr. Mais le cycle des peurs est effectivement bien réel. Et puis, tout comme en 1830, le ministre Darby, il a eu une conversation avec un jeune garçon écossais à propos d'un rêve qu'il avait fait. Ensuite, le ministre Darby est allé s'asseoir tranquillement dans les bois afin de contempler ce rêve. Lorsqu'il ouvrit sa Bible, il tomba sur une phrase qui disait « Ils les rassembleront ». C'est alors que le ministre Darby, stimulé par ces mots, commença à consigner ses pensées et élabora cette idée originale. En l'année 1830, cela s'est produit, un événement que l'on a nommé « l'enlèvement ». Ah oui, bien sûr L'enlèvement n'est pas mentionné dans la Bible. Mais de nombreuses confessions le représentent de cette manière. Et toute la série « Les survivants » et tout ce qui l'entoure, c'est le concept d'un homme du 19e siècle, des années 1830. Ce monsieur Darby, il avait également toute une série de croyances concernant l'Apocalypse. Et ces années sont révolues, n'est-ce pas Cependant, il sélectionne celles qui sont de parfaits instruments de terreur, afin de garder les gens dans un état de peur perpétuel. Il est davantage question de pouvoir que d'amour ici. Quand je suis allé en Égypte, c'était en 2000, partout où j'allais dans le pays, on me traitait comme un véritable prince. Et pour vous donner un exemple, je suis allé au Mont Sinaï et j'escaladais le Mont Sinaï. Et vous commencez l'ascension à 01h00 du matin, à 02h30 du matin, dans l'obscurité sur le versant sud du Mont Sinaï, j'entends John, John, ce qui soit dit et passant, était vraiment troublant pour être honnête. Oh mon Dieu est-ce que c'est un buisson ardent Ce n'était pas Dieu, non. C'était le gérant de l'hôtel où je séjournais. Il avait gravi le Mont Sinaï en courant pendant une heure et demie pour m'apporter son manteau parce qu'il pensait que j'aurais froid. Oh mon Dieu C'est incroyable. Le lendemain, je visite le monastère Sainte-Catherine. Et là, un type s'approche de moi et me fait « Vous êtes américain ?» Je réponds « Ouais, je suis américain. » Il dit « Moi aussi. Vous avez eu des problèmes depuis que vous êtes ici ?» Je dis « non, tout le monde me considère comme un prince. Il affirme que là où il se rend, les gens cherchent toujours à se battre contre lui. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça pourrait être euh, Cinq minutes après, ben, j'avais envie de lui botter les fesses, tu vois. Ce que nous émettons dans le monde, notre conviction sur notre expérience et ce que nous recevons. Et les personnes désirent simplement être aimées. Il y a une héroïne que j'admire beaucoup et qui n'est pas assez reconnue. Son nom est Antoinette Tuff. Antoinette Tuff a été, et il se pourrait bien qu'elle le soit encore, bien que je ne sois pas certain, une employée administrative travaillant dans un lycée. Et voilà qu'entre un jeune homme perturbé armé d'un fusil AR-15, et il est là pour tuer des gens, et il dit, « Et la police arrive. » Et elle est au téléphone avec la police. Et pendant qu'elle est au téléphone, elle lui demande, « Comment puis-je t'aider, chérie Que puis-je faire pour toi ?» Et il répond, Personne ne se soucie de moi. Je me soucie vraiment de toi, chérie. Je t'aime. Je t'aime. Tu comprends, chérie Et elle parle juste à ce petit garçon et elle dit, « Je vais m'assurer que rien de mal ne t'arrive. Je vais m'assurer que tu ne sois pas blessé aujourd'hui. Nous allons prendre soin de toi, mon chéri. » Elle s'approche doucement, enveloppe l'enfant dans ses bras et lui ôte délicatement l'arme des mains. Et elle dit, « Vous pouvez entrer, mais vous le laissez tranquille. Soyez gentil avec lui. » Elle s'adresse aux policiers et quand ils entrent, ils prennent l'arme et l'emmènent doucement pour qu'ils reçoivent des soins psychologiques, n'est-ce pas Mais ce qui s'est passé, au lieu d'avoir peur, au lieu de céder à ce qui s'annonçait, elle lui a simplement offert de l'amour. Elle lui a juste donné l'amour dont il avait besoin. Cette histoire de serveuse que je vous ai racontée tout à l'heure, à la fin de mon repas. Au commencement de mon repas, il y avait deux individus négatifs et un individu positif. À la conclusion de mon repas, il y avait deux individus positifs et un individu négatif. Il nous appartient de laisser derrière nous un sillage positif. C'est notre rôle. Et voici une autre chose avec laquelle beaucoup de personnes spirituelles ont du mal. Elles veulent sauver le monde. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Ce que vous pouvez faire, c'est rendre votre coin de monde tellement lumineux que le reste du monde choisisse de sauver leur propre coin de monde. Et au final, nous sauverons le monde. Magnifiquement dit, mon ami. Magnifiquement dit. Je vais te poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. John, super. Quelle serait votre définition personnelle d'une belle vie? Être mon moi véritable et authentique, aimé de la manière dont je désire être aimé. Quelle est votre définition de Dieu? 
Et quel est donc le but ultime de l'existence Connaître et comprendre en profondeur, aimer plus complètement. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et sur le travail que vous effectuez, monsieur Très facile de les trouver, également sur YouTube. John of New et Alex, je ne sais pas si vous avez regardé ce que j'ai publié sur mes lectures. Oui, je souhaite offrir à votre public une réduction de 50 dollars sur mes lectures. Et vous aurez un lien à partager avec eux Bien sûr. Nous l'ajouterons dans les notes de l'émission ainsi que dans la description. Donc, si cela vous intéresse, mais seulement si vous êtes intéressé. Je ne vous force pas, ni ne vous demande, de vous précipiter pour l'acheter. Si cela résonne en vous, si cela semble vrai pour votre cœur, concrétisez-le dans votre vie. C'est votre parcours personnel. Si cela résonne en vous, suivez-le. Si cela ne résonne pas en vous, ne le suivez pas. Je ne m'attends pas à ce que vous croyez quoi que ce soit de ce que je viens de dire. Avez-vous un mot de la fin à adresser à notre public? John, oui. Votre instant présent est le point précis de la création et la manière dont vous vivez ce moment présent déterminera votre instant suivant. Faisons en sorte que ce soit un bon moment. Jean, je te suis reconnaissant, mon ami. Cette conversation a été fantastique. J'adore parler avec toi. Il y a juste une bonne énergie entre toi et moi, mon ami. Alors, je te suis reconnaissant. Et tout le travail que tu accomplis dans le monde, mon ami. Eh bien, merci beaucoup. En visionnant pas mal de tes vidéos, j'ai trouvé ça drôle, je t'entends dire des choses que je dis moi-même et je trouve ça cool. Donc, chapeau pour ton travail, Alex. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.